হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমরা যে প্রোগ্রামিং ভাষার ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম সলভ করছিলাম স্টেপ ওয়াইজ প্রথম ভিডিওটা আমি অলরেডি ইউটিউবে আপলোড করে দিয়েছি এখন আমি দ্বিতীয় ভিডিওটে বা এটার পার্ট টু নিয়ে এখন কথা বলবো ঠিক আছে সো আমরা ছয়টা অলরেডি প্রোগ্রামিং সরি ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম সলভ করে ফেলেছি প্রথমটা ছিল দুটি সংখ্যার দুটি সংখ্যার যোগ ফল দ্বিতীয়টি প্রথমটা ছিল এটা দ্বিতীয়টা ছিল তিনটে সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয় করা ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম তৃতীয়টা ছিল তিনটি সংখ্যার গড় করার ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম চার নম্বর যে কোশ্চেনটা ছিল ওটি ছিল ত্রিভুজের ভূমি এবং উচ্চতা দিয়ে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ব্যয় করার ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম পাঁচ নম্বর জিনিসটা ছিল ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা দিয়ে আলটিমেটলি আমরা কী ব্যয় করবো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ব্যয় করা ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম আর ছয় নম্বর ছিল আমাদের বৃত্ত এর ক্ষেত্রফল ব্যয় করা ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম সো যারা পাঁচ এবং ছয় দেখেনি তাদের জন্য সাত সলভ করাটা একটু টাফ হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে আবার নাও হতে পারে যদি বেসিক খুব ভালো থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আলটিমেটলি একটা ত্রিভুজ আছে এই ত্রিভুজে তিনটা বাহু দেওয়া আছে এবিসি এবং এই ত্রিভুজের ভিতরে একটা বৃত্ত আছে যেটা হচ্ছে আর ব্যাসার্থে এখন আমাকে বলছে কালো অংশে ক্ষেত্রফল ব্যয় করতে এখন ত্রিভুজ এই যে এত বড় ত্রিভুজের প্যাটের মাঝখানে আছে ব্যাসার্থ সরি আর ব্যাসার্থ বিশিষ্ট একটা বৃত্ত ঠিক না এত বড় কালো একটা ত্রিভুজের উপর কি সাদা কালার একটা বৃত্ত রয়ে গেছে সো আমরা যদি অ্যাট সাম হাও এই যে কালো কালারের ত্রিভুজটা আছে এটার থেকে সাদা কালারের বৃত্তটাকে উঠে ফেলায় দিতে পারি তাহলে আমার কি হয়ে যাবে কালো অংশের ক্ষেত্রফলটা ব্যয় হয়ে যাবে তা আমি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল থেকে বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করে দিলেই তো আলটিমেটলি আমার কালো অংশের ক্ষেত্রফলটা বের হয়ে যায় ঠিক না সো আমরা কনসিডার করি যে আমাদের এই যে এই ত্রিভুজ যেটা আছে ওর ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ ওয়ান আর এই যে বৃত্ত যেটা আছে ওর ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ টু ঠিক আছে এখন আমরা যদি এই কালো অংশটার ক্ষেত্রফল পেতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে আমরা ধরে নিই এ এ ইজ ইকুয়াল টু এই বৃত্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এ ওয়ান থেকে বৃত্তের ক্ষেত্রফল এ টু বিয়োগ করে দিলেই হয়ে যাবে এখন এখানে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এ ওয়ান ব্যয় করব এখানে কিন্তু আমার ভূমি এবং উচ্চতা দেয়া নেই আমার আছে কি দেয়া আমার দেয়া আছে অনলি ত্রিভুজের তিনটা বাহু দেয়া আছে সো এটা দিয়ে আমরা যখন এটা সলভ করতে যাব তখন আমার এ ওয়ান বা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ব্যয় করার যে ফর্মুলাটা এটা ইউজ করতে হলে আমাকে অর্ধ পরিসীমা কনসেপ্টটা কি ইউজ করতে হবে ঠিক আছে দ্যাট মিনস আমার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ব্যয় করার জন্য আমাদেরকে ইউজ করতে হবে এই সূত্রটা ঠিক আছে রুট অফ অফ এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি এই সূত্রটা ইউজ করতে হবে বা প্রোগ্রামিং ভাষায় আমরা বেশ জিনিসটাকে অন্যভাবে লিখি আমরা যেটা হচ্ছে রুট অফ আর রুট অফ আর অফকে আমরা একটা ফাংশান দিয়ে লিখি যে ফাংশানটাকে আমরা বলি স্কোয়ার রুট বা এস কিউ আর টি এস কিউ আর টি তারপর দিয়ে আমার এখানে স্টার্ট করতে হবে এস স্টার্ট এখানে গুণ আছে এই জন্য আমরা স্টার ইউজ করছি এস মাইনাস এ দেন হচ্ছে আবার এখানে গুণ আছে সো আমি এখানে আবার একটা স্টার্ট দিব এস মাইনাস বি ঠিক আছে এখানে আবার গুণ আছে সো আমি এখানে একটা স্টার্ট দিব এস মাইনাস সি ঠিক আছে দ্যাট সিট এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা ব্যয় করব কিন্তু মজার ম্যাটার হচ্ছে এই যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা ব্যয় করব এখন এই মানে আমরা তো ইনপুট নিব এ বি সি আর ঠিক না এই যে ত্রিভুজের তিনটা বাহু এ বি সি আর বৃত্তে ব্যাসার তো আর কি ইনপুট নিব কিন্তু এখন এই যে এখানে যে এস ইউজ হয়েছে এসকে তো কম্পিউটার প্রোগ্রামটা চিনে না সো আমাকে আমাকে কিন্তু এসটাকে আগে কম্পিউটার প্রোগ্রামকে চিনে নিতে হবে সো এসটা কি এসটা হচ্ছে অর্থ পরিসীমা বা ত্রিভুজের তিন বাহু যোগ ফল ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু এটা ওকে আমরা এ ওয়ানও আলটিমেটলি ব্যয় করে ফেললাম আর প্রথমে আমাকে অর্থ পরিষেমাকে রিপ্রেজেন্টেশন করতে হবে এরপর আমাকে এ ওয়ানটা কি তা নির্ণয় করতে হবে এরপর আমরা ত্রিভুজ সরি বৃত্তের ক্ষেত্রফল এ টু ব্যয় করতে পারবো সো বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এখন পাই এর এত বিশাল ভ্যালু কম্পিউটার নিতে পারে না বা কম্পিউটারকে দিলে সে কন্টিনিউসলি সেটা রান করতে থাকে সো আমরা পাই এর বদলে আমরা এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটা ইউজ করব ইন্টু আর স্কোয়ার তো কম্পিউটার নিতে পারবে না এই জন্য আমরা আর ইন্টু আর ইউজ করতে পারি আর ইন্টু আর মানে আর স্টার আর ওকে এইসব স্টেটমেন্ট ইউজ করে আমরা কালো অংশে ক্ষেত্রফলটা ব্যয় করে ফেলবো ঠিক আছে সো আসেন আমরা জিনিসটাকে ফ্লো চার্টটাকে আঁকি প্রথমে স্টার্ট স্টার্টের জন্য আমরা কোন শেপ ইউজ করি বৃত্তিকার শেপ ইউজ করি ইউজ করার পর এরপর ত্রিভুজের যে তিন বাহু আছে ওগুলি এবং বৃত্তের যে ব্যাসার্ত আছে ওগুলিকে আমার ইনপুট নিতে হবে সো ইনপ
ইনপুট নেওয়ার পর এরপর আমাকে যেটা করতে হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে এখন ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল বের করব ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রের মধ্যে এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি আছে এই এসটা কিন্তু কম্পিউটার প্রোগ্রাম চিনে না সো আমাকে আগে কিন্তু এসটা কী জিনিস তা কম্পিউটারের কাছে বুঝাই দিতে হবে ঠিক আছে কম্পিউটার প্রোগ্রামের কাছে সো এখানে আমরা ফর্মুলা ইউজ করব যেটা ফর্মুলার জন্য আমরা আয়তক্ষেত্র শেপ ইউজ করি সকল ফর্মুলায় আমরা কোন শেপ ইউজ করি আয়তক্ষেত্র শেপ ইউজ করি বা প্রসেসিংয়ে আমরা আয়তক্ষেত্র শেপ ইউজ করি ठीक है एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बै डिवाइडेड बुजन एक स्लो हो गए हटात ओके डिवाइडेड बै टू ओके एसटाओ चिने फिलल कम्पिटार एबार एस टी चिने फिलल एबारमें खूब सुंदर को कम्पिटार के त्रिभुजे क्षेत्र फल बैर कर फर्मुलाटा यूज कर बुझे मैं यूज कर यूज करते दीते সো আমি আবার একটা ফর্মুলা ইউজ করবো ফর্মুলা ইউজের জন্য আমার অলওয়েজ আয়ত ক্ষেত্র শেপ ইউজ হবে সো এখানে আমি একটা আয়ত ক্ষেত্র শেপ নিয়ে দিলাম নেওয়ার পর এটা আয়ত ক্ষেত্র হয়েছে আয়ত ক্ষেত্র এটা হয়নি আমি ঠিকভাবে আঁকি এই যে একটা আয়ত শেপ নিয়ে নিলাম নিয়ে আমি বললাম এ ওয়ান এ ওয়ানটা কি এ ওয়ানটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল ঠিক আছে সো এ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এস কিউ আর টি এস কিউ আর টি এস স্টার एस माइनस ए स्टार एस माइनस बी स्टार एस माइनस সি দ্যাটস ইট ঠিক আছে আমরা যেটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করে ফেললাম এবার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করছে ভালো কথা বৃত্তের ক্ষেত্রফল এই টু তো আমাকে বের করতে হবে ঠিক না আলটিমেটলি আমরা কিন্তু আমাদের মেইন জিনিস কিন্তু এ ওয়ান মাইনাস এ টু করা ঠিক না সো আমরা আবার ফর্মুলা ইউজ করতেছি দ্যাটস ওয়াই আমরা কি করলাম দ্যাটস ওয়াই আমরা ইয়ে করলাম কি জানি বলে আবার একটা আয়ত ক্ষেত্র নিলাম হ্যাঁ আয়ত ক্ষেত্র হয় না আমার এটা বাজে অবস্থা এই যে একটা আয়ত ক্ষেত্র সংগীত দেখে নিব নিলাম অ্যান্ড আমি বললাম যে এ টু এ টুটা হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল এই যেগুলো কথা হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স স্টার আর স্টার আর ওকে তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমি বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের হয়ে গেল এখন এই যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা আছে ওর থেকে আমি যদি বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করে দিই তাহলে তো আমার কালো অংশ ক্ষেত্রফল এ এসে যায় ঠিক না সো এ ইজ ইকুয়াল টু এই যে এ ওয়ান অর্থাৎ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল মাইনাস এ টু ঠিক আছে দ্যাটস ইট ওকে সো আমরা এখানে যেটা করছি এ ইজ ইকুয়াল টু এ ওয়ান মাইনাস এটু অর্থাৎ এই যে বড় কালো 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 কালারের যে ত্রিভুজ আছে ওর থেকে আমি এই ছোট যে বৃত্তটা আছে এটা উঠায় ফেলায় আসিছি সো কী হবে আমার এই সাদা কালার বৃত্তটা আউট হয়ে গেলে আমার এই কালো কালারের ত্রিভুজ বা কালো অংশের ক্ষেত্রফলটা বের হয়ে যাবে ঠিক না সো এ এম আনতে আলটিমেটলি এরকম আমরা ইয়ে করলাম এ ওয়ান মাইনাস এটু করলাম প্রসেস করে এখন এই এ এম আনটা কিন্তু আমরা প্যাটে রেখে দেবো না আমরা এ এম আনটা ছাপাইতে হবে সো আমাকে এখন কি করতে হবে প্রিন্ট এ ওকে সো আমরা এ মানটা এখানে প্রিন্ট করলাম প্রিন্ট করার পর এরপর আমাদেরকে কী করতে হবে প্রিন্ট করার পর আমরা অলওয়েজ প্রোগ্রামটাকে স্টপ করে দিই ঠিক না প্রোগ্রামটাকে স্টপ করে দিই সো এখানে আমি টিচার মধ্যে আলটিমেটলি প্রোগ্রামটাকে স্টপ করলাম সো দ্যাটস ইট আমি জিনিসটা আবার একটু বুঝে ভালো করে আমাকে বলছে কালো অংশে ক্ষেত্রফল ব্যয় করতে সো এখানে ত্রিভুজটা আমার বড় অবভিয়াসলি কীভাবে বুঝছি কারণ পিছনে দেখেন পুরো বিশাল বড় এরিয়া জুড়ে ত্রিভুজটা আছে আর ত্রিভুজের প্যাটের মধ্যে ছোট্ট একটা বৃত্ত আছে সো এটা বুঝে যাচ্ছে ত্রিভুজটা বড় সো আমাকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল থেকে যদি এই বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা উঠে ফেলায় দিই তাহলে তো আমি কালো অংশের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাবো খুব স্বাভাবিক জিনিস ঠিক না খুবই স্বাভাবিক জিনিস সো আমার এখানে ত্রিভুজের চাষ তিনটা বাহু দেওয়া আছে সো এখন তিনটা বাহু দেওয়া আছে দ্যাট মিন্স আমি বুঝেই গিয়েছি এখানে আমাকে অর্থ পরিসীমা ব্যবহার করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা ব্যাড করতে হবে সো অর্থ পরিসীমা এস সি কোট এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু এটা আগে আমি আমার প্রোগ্রামকে বুঝাইছি যে এসটা কি প্রথমে স্টার্ট করছি এ বি সি আর এর মান ইনপুট নিছি তারপর এসটা কি তা বুঝাইছি বুঝানের পর এ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এস কিউ আর টি এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটাকে বের করে নিয়েছি ঠিক আছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের হলো ভালো কথা এবার বৃত্তের ক্ষেত্রফলটাকেও তো বের করতে হবে ঠিক না সো বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমি এ টু ইউজ করলাম এ টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স স্টার আর স্টার আর ইউজ করলাম এ টু এ টু বের হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পর ভালো কথা আমার এ ওয়ান এ টু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের হয়ে গেছে আমি এখন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এ ওয়ান থেকে বৃত্তের ক্ষেত্রফল যদি এ টু বিয়োগ করি তাহলে আমার কালো অংশটা ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে সো এ ইজ ইকুয়াল টু এ ওয়ান মাইনাস এ টু
সো এই অ্যামাউন্ট ছাপানো হয়ে গেল অ্যান্ড আমাকে আমি প্রোগ্রামটাকে স্টপও করে দিলাম ওকে প্রোগ্রামটা আমি স্টপ করে দিলাম দ্যাটস ইট সো এখানে দেখি একটু মিলে প্রোগ্রামটি শুরু করি এ বি সি আর এর মান ইনপুট নেই এস সি কটে এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু নির্ণয় করি তারপর এই ফর্মুলাটা নির্ণয় করি এ টু ইজ ইকুয়াল টু এত নির্ণয় করি এ ইজ ইকুয়াল টু এ ওয়ান মাইনাস এ টু নির্ণয় করি এ এর মান ছাপাই প্রোগ্রামটি শেষ করি দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম এরকম একটা জিনিসও আপনাদের এক্সামে খুব ভালো আসে এগুলো কলেজ এক্সামে অনেক বেশি বেশি আসে সো এটাও খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্লো চার্ট আমি অ্যালগোরিদম অ্যান্ড এগুলি তো মার্কস কেমন থাকে আপনি যদি বলেন ফ্লো চার্টের জন্য আপনি মার্কস পাবেন তিন অথবা চার এবং অ্যালগোরিদমের জন্য ওই তিন অথবা চার অর্থাৎ গ ঘতে আসে হয় এটা গতে আসে নাহলে এটা ঘতে আসে অথবা এটা ঘতে আসে এটা গতে আসে আর মাঝে মাঝে কোডও আসে ঠিক আছে আবার মাঝে মাঝে সেম কোশ্চেনের মধ্যে অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট দুইটা দিয়ে দেয় দ্যাট মিনস একটা সেঞ্চুরের মধ্যে সো এখান থেকে আমাদের সাত নম্বরের গেইন করার টেন্ডেন্সি খুবই ভালো আছে সাত নম্বর উপার্জন করার একটা চান্স খুবই ভালো থেকে যায় ওকে সো এবার আমরা আসতেছি সেলসিয়াস থেকে ফারেন হাইট কনভার্টার ঠিক আছে কনভার্ট করব সো এখানে আমি যেটা করতেছি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ইনপুট আকারে আমি দিব সেলসিয়াস তাপমাত্রাটাকে আমি ইনপুট আকারে দিব অ্যান্ড আউটপুট আকারে আমি পাবো কাকে আউটপুট আকারে আমি পাবো ফারেন হাইটকে ঠিক আছে আউটপুট আকারে আমাকে ফারেন হাইট টেম্পারেচারটাকে শো করতে হবে ঠিক আছে আউটপুট আকারে কাকে শো করতে হবে ফারেন হাইট টেম্পারেচারকে শো করতে হবে আমি একটা কথা বলছিলাম আউটপুটগুলি আমাদের এল এ থাকে আর ইনপুটগুলি আমাদের কোথায় থাকে আর এইচ এস সেক্টরে থাকে সূত্রে সো এই যে আমরা যে রূপান্তর করবো এটার জন্য কিন্তু একটা ফর্মুলা আছে ঠিক আছে ফর্মুলাটা হচ্ছে c by 5 is equal to f minus 32 divided by 9. এখন আমাকে বলছে যে সেলসিয়াস তাপমাত্রাটাকে ফারেন হাইটে কনভার্ট করবো ফারেন হাইটে কনভার্ট করতে দ্যাট মিন্স আমাকে ফারেন হাইটটাকে আউটপুট দিতে বলতেছে দ্যাট মিন্স আমাকে লেফট হ্যান্ড সাইড বা ই সাইডে এল এইচ এসের মধ্যে আমাকে এফ কে বা ফারেন হাইট টেম্পারেচারটাকে রাখতে হবে আর এইচ এসের এই সাইডে ইনপুট সেলসিয়াসকে আমাকে রাখতে হবে আর এইচ এস এসের সো আমি এটাকে আর গুণন করে দিই দেখেন তো এভাবে লেখা যায় কি না নাইন সি ইজ ইকুয়াল টু এইটাই যদি এখানে গুণ যায় ফাইভ ইন্টু এফ পাঁচ বত্রিশে একশো ষাট একশো ষাট ওকে আচ্ছা এবার আমরা এটাকে কীভাবে লিখতে পারি নাইন সি প্লাস একশো ষাট ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এফ লেখা যায় আর এটাকে কীভাবে লেখা যায় যে ফাইভ এফ ইজ ইকুয়াল টু নাইন সি প্লাস একশো ষাট কেন আমি এফটাকে বাম সাইডে রাখছি কারণ আমরা যেটা আউটপুট পাবো দ্যাট মিনস ফারেন হাইট এটা অলওয়েজ কী সেটা রাখবো বাম সাইডে বা লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখবো আউটপুটগুলি সবসময় বাম সাইডের ফর্মুলার বাম সাইডে থাকবে ইনপুটগুলি সবগুলি রাইট সাইডে বা ডান সাইডে থাকবে এই যে দেখেন ইনপুট সেলসিয়াস এটা ডান সাইডে রাখা হয়েছে সো এফ ফিজিক্যাল টু এখানে কি লেখা যায় নাইন সি প্লাস একশো ষাট ডিভাইডেড বাই পাঁচ অফিয়াসলি লেখা যায় কিন্তু আমরা প্রোগ্রামিং ভাষায় আমরা জিনিসটাকে কিন্তু এভাবে লিখতে পাই না ম্যাথের মতন আমরা এটা কীভাবে লিখতে হবে নাইন স্টার সি গুণ আকারে যেহেতু আছে নাইন সি ঠিক না প্লাস একশো ষাট ঠিক আছে স্ল্যাশ ফাইভ স্ল্যাশ ফাইভ কেন কারণ ডিভাইডেড বাই ফাইভ পুরোটা ডিভাইডেড বাই ফাইভ এই জন্য আমরা স্ল্যাশ ফাইভ ইউজ করেছি ওকে সো এই ফর্মুলাটা আমাকে ইউজ করতে হবে এই এই প্রোগ্রামটা মানে এফ এর ভ্যালু প্যার করার জন্য ওকে সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ইনপুট আকারে নিব এরপর এফ ইজ ইকাল টু নাইন স্টার সি প্লাস একশো ষাট ডিভাইডেড বাই ফাইভ এই ফর্মুলা ইউজ করে ফাইভ হান্ড টেম্পারেচারটা ব্যাক করবো সো আসেন আমরা প্রোগ্রামটা রান করি আমরা টিম্পু আকৃতি দিয়ে বা আমাদের যেটা উড়িত শেপ দিয়ে আমরা স্টার্ট নিলাম ইনপুট নিব কোন টেম্পারেচারটাকে এই যে ইনপুট সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ঠিক আছে সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ফাইভ হান্ড্রেডে কনভার্ট করতে বলছে সো আমি বললাম যে ইনপুট সি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ইনপুট নাও নেওয়ার পর এরপর বলতেছি যে ফর্মুলা ইউজ করবো ফর্মুলার জন্য আমরা কোন শেপ ইউজ করবো আয়ত ক্ষেত্র সকল ধরনের ফর্মুলা আমরা কোন শেপ ইউজ করবো আয়ত ক্ষেত্র ফর্মুলাটা কি এফ ইজ ইকাল টু নাইন স্টার সি প্লাস একশো ষাট ডিভাইডেড বাই ফাইভ ওকে ফর্মুলা ইউজ হয়ে গেল এবার এই যে এফ এর মানটা আলটিমেটলি কী হবে এই যে এই সি যেটা আছে এটা ইনপুট নিয়ে এই ক্যালকুলেশনটা করে এফ এ কত আসতে আসছে বা ফাইভ হান্ড্রেড কত আসতে আসছে তা আলটিমেটলি প্রসেস হয়ে গেছে এখন এই ফাইভ হান্ড্রেড টেম্পারেচারটাকে আমার প্রিন্ট করতে হবে ঠিক না খুব ইজি প্রিন্ট এফ এফ এর মান ছাপাইছি দেন প্রোগ্রামটাকে স্টপ করছি দ্যাটস ইট আর কিছুই না সো দেখেন কত ইজি স্টার্ট প্রোগ্রামটি শুরু করি সি এ মান ইনপুট নেই এফ এজ গুলো নাইন স্টার সি প্লাস একশো সাইড ডিভাইড বাই ফাইভ নির্ণয় করি এফ এম চাপাই প্রোগ্রামটি শেষ করি এটাও কোনো একটা বোর্ড কোশ্চেন আসছে এটা অথবা এরপর একটা যে কোনো একটা বোর্ড কোশ্চেন আসছে আমার ঠ
ফারেন হাইট টেম্পারেচার বা এফ যেটা এটা হবে কি আমার ইনপুট আকারে থাকবে ইনপুট আকারে থাকবে এই টেম্পারেচারটাকে আমি নিব দ্যাট মিন্স এটা আমার আরএচএস এ থাকবে ঠিক না লেফট রাইট হ্যান্ড সাইডের মধ্যে এই তাপমাত্রাটাকে নিব এবং আউটপুট আকারে আমরা সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে আউট করব ঠিক আছে সেলসিয়াস তাপমাত্রাটাকে আউটপুট আকারে আমরা শো করব আউটপুট আকারে কোনটাকে শো করব সেলসিয়াস তাপমাত্রাটাকে দ্যাট মিন্স আমাদের এলএইচএস এর সূত্রের এলএইচএস লেফট হ্যান্ড সাইডের মধ্যে কাকে রাখতে হবে সি কে রাখতে হবে ঠিক আছে বা সেলসিয়াসটাকে সো আমরা কি জানি সূত্রটা সি বাই ফাইভ ইজিক্যাল টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন সো সুন্দর করে এটাকে আর গ্রহণ করে দেন নাইন সি ইজিক্যাল টু ফাইভ এফ মাইনাস একশো সাইড আর গ্রহণ করলাম দেখেন এখানে অলরেডি লেফট হ্যান্ড সাইডে সি রয়েই গেছে আর রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের এফ রয়েই গেছে ওকে ভালো কথা কিন্তু আমাকে সিটাকে তো সিঙ্গেল করতে হবে ঠিক না সো সি ইজিক্যাল টু আপনি এটা লিখতে পারবেন নাইন এফ মাইনাস একশো ষাট ডিভাইডেড বাই নাইন অবভিয়াস লেখা যাবে এখন এটাকে আমরা একটু কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে দিই দেখেন সেটা কীভাবে লেখা যায় কি না ফাইভ স্টার এফ মাইনাস একশো ষাট স্ল্যাশ নাইন অবভিয়াসলি এটা কীভাবে লেখা যাবে হ্যাঁ অ্যান্ড এই ফর্মুলাটাকে ইউজ করি আমরা আলটিমেটলি কী করবো আমরা এই যে ফাইভ হান্ড স্কোয়ার টেম্পারেচারটাকে এই টেম্পারেচারটা আর এসে এই এই টেম্পারেচার এফ কে ইনপুট নিব অ্যান্ড সি কে আউটপুট আকারে শো করব ওকে সো আসেন স্টার্ট স্টার্ট করলাম ইনপুট আমরা নিব সামান্ত হিসেবের মধ্যে ইনপুট ইনপুট আকারে কাকে নিচ্ছি ফাইন হ্যান্ড টেম্পারেচার থেকে সো ইনপুট এফ এফ এর মানে ইনপুট নিলাম নেওয়ার পর এরপর আমরা যেটা করব এই এফটাকে এখন প্রসেস করতে প্যাটে পাঠায় দিব ইনপুট তো নিচ্ছি ভালো কথা এখন এটাকে কি প্রসেস করতে হবে না সো এখন আমরা যেটা করলাম সি ইজিক্যাল টু ফাইভ স্টার এফ মাইনাস একশো সাইট ডিভাইডেড বাই নাইন ঠিক আছে অর্থাৎ সেলসিয়াসের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম সেলসিয়াসের সূত্র এখানে অ্যাপ্লাইকৃত সূত্রের মতো ওই যে এফ যে ইনপুট দিয়েছি ওইটা গুন টুন হয়ে বিয়োগ ভাগ হয়ে আলটিমেটলি সি এম আনটা অলরেডি প্রসেস করে দিয়েছে এখানে এই সি এম আনটাকে আমার এখন কী করতে হবে আউটপুট আকারে শো করতে হবে ওকে সো আমি আবার একটা সামান্তরিক শেপ নিলাম নিয়ে বললাম যে প্রিন্ট সি সি এম আন ছাপাচ্ছি দেন আমাকে প্রোগ্রামটা কী করতে হবে স্টপ করতে হবে ছাপা ছাপি শেষ করার পর কী করতে হবে প্রোগ্রামটা স্টপ করতে হবে সো দেখেন আমাকে বলছে ফাইন হাইট স্কেয়ার তাপমাত্রাকে সেলসিয়াসে কনভার্ট করতে অর্থাৎ আমি ইনপুট আকারে ফাইন হাইটে নিব আর সেলসিয়াস ইজিক্যাল টু ওয়াট এটা আমি আউট কাম দিব সেলসিয়াস ইজিক্যাল টু ফাইভ স্টার এফ মাইনাস এক্সো সাইড ডিভাইডেড বাই নাইন ওকে ডিভাইডেড বাই নাইন সো আমি এটা এখন এই যে এই ফর্মুলাটা ইউজ করে এখন আলটিমেটলি আমি যেটা করবো এ প্রোজেক্টটা সাফ করবো সো স্টার্ট ইনপুট এফ এফ এর মানটা আমরা মানে ফাইভ হান্ড টেম্পারেচারটা আমি নিলাম সি জিক্যাল ফাইভ স্টার এফ মাইনাস এক্সো সাইড ডিভাইডেড বাই নাইন এই ফর্মুলাটা ইউজ করলাম করে আমরা সেলসিয়াসটা বের করলাম এখন এই যে বের করা সেলসিয়াসটাকে আমরা ছাপাইতে হবে প্রিন্ট সি এবং প্রোগ্রামটাকে স্টপ করতে হবে সো অ্যালগোরিদমটা দেখি স্টার্ট প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটি শুরু করি এফ এম ওয়ান ইনপুট নেই সি জিক্যাল টু ফাইভ স্টার এফ মাইনাস একশো সাইড ডিভাইডেড বাই নাইন নির্ণয় করি সি এম ওয়ান ছাপাই প্রোগ্রামটি শেষ করি দ্যাট সিট ঠিক আছে সো এতটুকু পর্যন্ত ভিডিও পার্ট টু এরপর ভিডিও পার্ট থ্রি আছে এটা একটু বড় হবে ভিডিও পার্ট থ্রিটা এরপর ভিডিও পার্ট ফোরও আসবে সো ফ্রেন্ডদের মাঝখানে বেশি বেশি শেয়ার করেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন ভিডিওটা লাইক দেন কমেন্ট করেন কোন জায়গায় বুঝেন নাই সব কিছু যা যেখানে প্রবলেম হয় ওইখানে আলটিমেটলি যদি খুব বেশি আর্জেন্ট কথা বলতে হয় তাহলে আলটিমেটলি কমেন্ট সেকশনে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাবেন হোয়াটসঅ্যাপ করলেই আমাকে পাওয়া যাবে ওকে সো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম